അപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം ഇരട്ടി എന്റെ മൊയ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആന്റണി ജോഷി സാറ് പടത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഡബിങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർവതി ഒരു വെബ് സീരീസ് തെലുങ്ക് വെബ് സീരീസ് അപ്പൊ അതിന്റെ മലയാളം വേർഷൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചെയ്യാൻ തിരക്കായ കാരണം വോയിസ് സ്റ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അത് ഇത് ചോട്ടാ ഭീമിന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം കൂടിയാണ് തനിക്ക് പിന്നാലെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്തിനെന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെവൻത് ഒരു സി ബി എസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പുള്ളി ചെയ്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര തിന്നായിരുന്നു ആള് കാണാൻ നല്ല ഡാർക്ക് ഓർക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എന്തായിരിക്കും അതെനിക്ക് കലോത്സവം ആ ഒരു സമയം സ്കൂളില് സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾ ആ സമയത്തുള്ള പ്രാക്ടീസ് മറ്റേ സ്കൂളിനായിട്ടുള്ള വഴക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വീട് കെട്ടണം ഒരു കാറ് വാങ്ങണം ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എ സി വി സി ആർ ടി വി നമുക്കങ്ങ് സുഖിക്കണം അവറ്റകളുടെ കരച്ചിലേക്കാൻ തന്നെ എന്തൊരു സുഖം എന്തൊരു സംഗീതാത്മകം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറ മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ദിസ് ഇസ് ചോറിയിലിസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൂ ആം ഐ എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ മത്സരിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരു മിമിക്രി കലാകാരിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നയന മുരളി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണല്ലോ ആ സുഖം ഓക്കെ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ രണ്ടനിയത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയാ വീടൊക്കെ എവിടെയാ വീട് മലപ്പുറത്ത് തിരൂര് തിരൂര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങണ്ട് അങ്ങനെ അധികം ആരും വരാറൊന്നുമില്ലല്ലോ മലപ്പുറം ഞാന് പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയത് വീട്ടിലെല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ആണോ ആദ്യം സപ്പോർട്ട് അല്ലായിരുന്നു ഷിപ്പാണ് സപ്പോർട്ട് ആദ്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം പഠിത്ത ത്തിലായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കലോത്സവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഈ മിമിക്രി രംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നേ ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടിട്ട് തന്നെ അവർ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുന്നു അതായത് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ തമാശിക്ക് അപ്പൊ കസിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ക്ലബ് ഹൗസ് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അതിനകത്ത് ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാർവതിയുടെ വോയിസ് ആണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും വോയിസ് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാർവതിനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസും കൂടി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഈ കുഞ്ഞുനാളില് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മോണാക്ട് ഡാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടിട്ടാണോ മിമിക്രി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏത് ഡയലോഗ പാർവതിയുടെ ഡയലോഗ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പഠിച്ചിട്ട് എത്ര ടൈക്ക് എടുത്തു കറക്റ്റ് ആയി വരാൻ ഒരു കുറച്ചൊരു നാലഞ്ച് ടൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നാലഞ്ച് ടൈക്കിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ആയി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആരോ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ ഞാൻ എന്റെ കസിൻസിനെ തന്നെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്നെ കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാ പാർവതിയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഡയലോഗ് എനിക്കറിയാ പോയിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം ഇരട്ടി എന്റെ മൊയ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൊണ്ട് പതിനായിരം ഇരട്ടി മൊയ്തീനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നെ നിർബന്ധിച്ച ശവത്തിലായിരിക്കും അപ്പോഴും താലിയിട്ട ഇക്കണ്ട് കാലം
പിന്നെ ഡബിങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർവതി ഒരു വെബ് സീരീസ് തെലുങ്ക് വെബ് സീരീസ് അപ്പൊ അതിന്റെ മലയാളം വേർഷൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചെയ്യാൻ തിരക്കായ കാരണം വോയിസ് സ്റ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അത് മിക്കവാറും കൺഫേം ആവും പിന്നെ അതിനിടയിൽ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായിട്ട് ആ ഞാൻ ചോട്ടാബിങ് ചുട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയലോഗ് ചെയ്തില്ല കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ചോട്ടാ ഭീമിൽ ചുട്ടി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഇന്ന ആളാണ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാ വന്നേ അപ്പോ ആ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലേ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്താലോ കുറച്ച് ഡയലോഗ് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവായിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത സാഗരപുരത്ത് രക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ ഇത് ടോയ്ലറ്റ് പോലെ സ്പെഷ്യൽ ലഡുവാണ് ഇത് ചോട്ടാ ഭീമിന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുകയാണോ ഞാൻ എം എസ് സി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ അല്ല ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് മംഗലാപുരം അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഹോബീസും കാര്യങ്ങളും ഡാൻസ് ഡാൻസ് ചെയ്യൂലേ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിംസ് ഒക്കെ എഴുതും ചെറിയ കലാപ്രതിഭയാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം വീട്ടില് എന്തു പറഞ്ഞു പാർവതിയുടെ വോയിസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് പാർവതിയുടെ വോയിസ് അല്ല മൂവീസിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കിട്ടുന്നത് എടുത്തിട്ട് ആ ഡയലോഗ് തനിക്ക് പിന്നാലെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്തിനെന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നേ ഓഹോ മലയാളിയാണല്ലേ കുറെ നാളായല്ലോ ഇയാൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിലും ബസ്സിലും കഫിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണുന്നേ ഷീസ് ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യാന്നാ ഹാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ടേക്ക് ഓഫ് സാറെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എത്തുന്ന സാറേ സാറി പറഞ്ഞൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും എന്നാൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം പരിശ് പോലും അടിച്ചില്ല സാറേ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇവിടേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ നേഴ്സുമാരുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ സാറേ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലകമരത്തൊക്കെ വെടിപ്പേരുള്ളൂ സാർ വിളിക്കുന്നവരാരും മാലകമരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ചോദിക്കാറില്ല ക്ഷേം തിരിച്ചു വരും പറ്റുമെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എനിക്കിവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ചോദിക്കും ഇമോഷൻ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓരോ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണോ ചെയ്യാറ് ആ അത് ഓൾറെഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫീലിങ്സ് വരും ആ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എന്താണോ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത അല്ല അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഡബിങ്ങിൽ വന്ന കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർവതിയുടെ വോയിസ് കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല ഓക്കെ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ പാർവതിയുടെ വോയിസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വെറുതെ ചുമ്മാ വോയിസ് സ്റ്റേഷന് പോയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയി പോയി പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം പാട്ട് കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏത് ടൈപ്പ് പാട്ടും മെലഡി മെലഡി മലയാളം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് അല്ലി അമ്പൽ രണ്ട് ലൈൻ പാടാവോ വലിയ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അല്ലി അമ്പൽ കടവിലരക്കൂ വെള്ളം അന്ന് നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പോ വെള്ളം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അപ്പോ കാർട്ടൂണില് ഡോലും പോലും രാജും കാലയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ചുറ്റി എന്ത് പറയണു നന്നായി പോകുന്നു ലഡു ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അവളുടെ അമ്മയാണ് ലഡു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ലഡു ഇട്ടിട്ട് ഭീമിനോ കൊടുക്കും ഭീമിനോ കൊടുക്കും ഭീമ എന്താ പറയാ ശ്രുതി ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ പൂരം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പുഷ്കർ നിങ്ങൾ വേറെ യാ
ഓലൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിയാൻ താനിച്ചാവോലോ അന്ന് ഞാൻ മൊയ്തീൻ്റെ കൂടെ പോവും 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 അമ്മേ അന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നെ തടയല്ല അമ്മേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഇപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ എനിക്കാണെന്ന് തോന്നാറ് കലോത്സവ സമയങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ കലോത്സവം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രഷ് ഉണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ആ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആരോടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണോ ആരായാലും ക്രഷ് അല്ലേ ആരും പറയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റി ക്രഷ് ആരാ ഇപ്പോൾ ഫാദ് ഫാസിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ടാ പുള്ളിയുടെ അഭിനയം അടിപൊളിയല്ലേ മലയാള നായികമാരിൽ പാർവതി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ പാർവതീനെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ നസ്രിയ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെവൻത്ത് ഒരു സി ബി എസ് സി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പുള്ളി ചെയ്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര തിന്നായിരുന്നു ആൾ കാണാൻ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ ഒരു ഇതിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സമ്മതിക്കില്ല എപ്പോഴും എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു ഫീലിങ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു ടു വീക്സ് ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ പോവാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് മടി കാരണം ഞാൻ പോവാതെ ഇരുന്നത് പക്ഷെ അമ്മ അന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ റീസൺ എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് പോവാതെ അത്രയും വീക്സ് വീട്ടിലിരുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പം അതെന്നെ വളരെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വാശി പിടിച്ച സ്കൂളൊക്കെ മാറി അവിടെ പോയപ്പോഴും ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആറുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് വരച്ച് നമ്മളെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നല്ലോണം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂള് മാറിയപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ആ സ്കൂളിൽ പഴയ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി അന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രായമല്ല അപ്പം അറിയില്ല അതെ ഡിപ്രഷനാണോ എന്താ ഇങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണിക്കണോ ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് വീട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളൊരു വോയിസും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്കൂള് മാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് സ്കൂൾ മാറാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് സ്കൂൾ മാറി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആൾക്കാരോട് ഇടപെടുന്നതിലൊക്കെ ചെറിയ മടി കാണിക്കാറുണ്ടോ ഞാനോ ആ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് ജെല്ലായി വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് അതാ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാറും തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മീൻസ് ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവും പക്ഷെ ജെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പാണ് സുന്ദരിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത് എനിക്ക് ഈ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരിതില്ലേ അത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എന്തിലാ ആക്ട് ചെയ്യാനോ ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ എന്തിനും രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ആള് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷെ അതാ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്കൊരു സംഭവം തരുന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കില്ല എന്നോട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയി പോയി ഞാൻ പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കല്യാണിയും പിന്നെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അവര് തമ്മിലൊരു ബാത്റൂമിൽ വെച്ചൊരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിലുപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് ജോഷി സാറെ പടത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചെറിയൊരു റോളാണെങ്കിൽ പോലും അത് സാറിന്റെ പടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി വല്ല പ്രൊജക്റ്റും വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത് അത് ഇപ്പൊ അടുത്ത റിലീസ്
അല്ല തെലുങ്കനാണോ അതോ തെലുങ്കിന് മലയാളം മലയാളം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടും അമ്മനോടും പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ആഗ്രഹം ആ എനിക്ക് ആരോടും പറയാത്തൊരു ആഗ്രഹം ആരോടും പറയാത്ത ആഗ്രഹം അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാ എന്താണ് ആഗ്രഹം ഒന്ന് എൻ്റെ കരിയർ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അതായത് എൻ്റെ പാഷൻ വൈസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും അനിയത്തിമാരെയും എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നല്ല ആഗ്രഹം പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും എൻ്റെ അനിയത്തിമാർക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഏതാ ഉയരെ ഹേ അന്നത്തെ നിശയും ആ വെണ്ണിലാവിൽ തിളങ്ങുന്ന മലനിരകൾ മാറിയില്ലെങ്കിലും ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ അന്നത്തെ പ്രണയതാക്കളല്ല എത്രമേൽ മാറിയ മലയാളം പ്രസിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പല്ലവി രവീന്ദ്രൻ കാണണ്ടേ പാർവതിയുടെ ഏത് ഡയലോഗ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് മൊയ്ദീനിലെ ഡയലോഗാണ് മൊയ്ദീൻ തന്നെ മൊയ്ദീൻ എഴുതായിരുന്നു മറ്റേ അപ്പുവേട്ടനോട് പറയുന്ന എനിക്ക് തോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഉയരത്തെ ഡയലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും കാരണം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായ കാരണം ഞാനൊരു ഇയാളുടെ ഇൻസ്റ്റയിലൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ പാർവതിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇയാളിട്ട് അതൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നത് ഡിഗ്നിറ്റി വേണം ആ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് വേണ്ട ഞാൻ അന്ന് അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട്സ് എ മാക്സിമം വാട്ട്സ് എ മാക്സിമം ദാറ്റ് കൻ ഹാപ്പൺ ഫിസിക്കലി ചിലപ്പോൾ ഹേർട്ട് ആയിരിക്കും അത്രയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് അതിനെങ്കിലും വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ ഇയാൾ എടുത്ത ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മീൻസ് അവരെ ഇനി വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ പല ഇഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല കുറേയൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു കാരണം എൻ്റെ സമയമാണ് പോകണത് എൻ്റെ ലൈഫാണ് പോകണത് മീൻസ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചൊരു പാഠം എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കരുത് ആ സമയം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓർ ഓർക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എന്തായിരിക്കും അതെനിക്ക് കലോത്സവം ആ ഒരു സമയം സ്കൂളിലെ സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾ ആ സമയത്തുള്ള പ്രാക്ടീസ് മറ്റേ സ്കൂളിനായിട്ടുള്ള വഴക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രണയത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ട്രസ്റ്റും അതിലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഞാൻ പ്രണയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല ശരിക്കും അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വീട്ടുകാരാണെന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണിനും ഇന്നൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ആണിനും കൊടുക്കേണ്ട പ്രോമിസ് എന്താണ് ഞാൻ അത് തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് കാരണം ആണും പെണ്ണും മാത്രമല്ല ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെസ്ബിയൻസ് ഉണ്ട് ഗേ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ഇനിയും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലൈഫിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രോമിസ് എന്താണ് പ്രോമിസ് എന്ന് എനിക്ക് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ പ്രോമിസ് കൊടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അത് നമുക്ക് പാലിക്കാതെ വരാം അപ്പം അതിന് അയാളെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ചിലപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രോമിസ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്ക് കുറേ ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യ